Hello, in this section we are discussing about the geomorphic work by wind. Denudation work of wind. First, what is the wind? Air moves because of atmospheric pressure and this moving air is known as wind. Atmospheric pressure influence on the air movement in the wind. Wind perform denudational activity but their erosion and transportation capacity is low as compared to the water. At erosional agents in a polar than winds and denudational activity perform chain under Pakshe, water and abased in the erosion of the polar than transportation capacity. Valare Koravana. They work well in dry and desert areas. Wind the eight room active water work in other dry areas room, other than the desert regions. On the basis of the erosion and depositional works by wind, deserts may be classified into three types soil desert, stony desert, rocky desert. Windy the erosional and depositional activity base area, boulder desert ne more than classify classified under soil desert, stony desert, rocky desert, soil desert. Sand is the major constituent in such desert. Wind easily transport sand particles. A fail the tanya under soil along the sand dana, it threatened deserts in the chief constituent and the wind in a other one than a year soil particles ne easy at the carry chair on the butter. In Sahara, these deserts are known as Erg and in Talmakistan, it is known as Kohl. And the world's biggest Erg is situated in Kaos in Saudi Arabia. Second, Stony Desert. As the name implies, these deserts are formed of stones, rocks, etc. Stony Desert are very important. We are going to get rid of the desert. We are going to get rid of the rocks and stones. And the example is the rug in Algeria. Then Rocky Desert. These are barren regions where the upper soft layer vanishes, leaving behind only rocks or rock heights and barren land. Then we are going to get rid of the barren region. We are going to get rid of the desert. Ibu da upper la soft layer anu arah ini tu kahat tidak ada complete aite road ini tu pohon tu orang tu as soft layer full light tu dani shade tu adi lola barren atau lola land tu rocks tu matra mai ke orang kahat tu atur tu lola barren bedrock ni Sahara ini tu lagi ni tu hamada na yall is the term used to describe those features and processes pertaining to wind. Hence, wind bond, wind blown, or wind deposit materials are often referred to as eolian deposits. Wind and dark features, like wind water relate to the process, equivalent to the eolian process. That is wind bond, wind blown, wind deposit materials, and landforms are equivalent to the eolian landforms. Pulau underground water and dah kena features ni cast landforms tu nampak ni. Aduh pola tu ni running water and dah kena features ni fluvial landforms tu nampak ni. Zain wind and dah kena features ni eolian landforms tu nampak ni. Wind is an effective geological agent and wind brings changes on the earth's surface through the process of erosion, transportation, deposition. Macam erosional agents ni pola tu ni, walau ni effective water geological agent ni wind tu. Much geological agents are working in the same process as wind is working in the erosion, transportation and deposition. This is the process of wind and erosional features and depositional features and geomorphic work performed. Erosion work of wind. Wind erosion in an arid and semi-arid region is assisted by mechanical weathering. Wind erosion is also concentrated in the active areas of the earth regions, dry regions, and semi-earth regions. This wind erosion is assisted in the mechanical and physical weathering of the earth region. The wind erosion is largely controlled by many factors. The wind erosion is dependent on the wind erosion. First, wind velocity. Where the wind is velocity yang ni ada. Walau ada sekti area wind jalan itu, walau ada kuriya speed itu, walau ada wind jalan itu, ada erosion walau ada kurang dalam itu. Ada yang batu itu speed korang walau ada weak kan itu, ada erosion weak kan itu. The natural amount of sand, dust and pebbles. Our wind carry china sand in the nature yang ni ada. And the amount yang ni ada, and the dust particles and the pebbles and the amount ni ada. Jadi erosion ni betul asam macam. 
then composition rocks wind evadeyano chennu veerunathu allengil erosion undaakunathu avadathe rock inde composition valare hard rock aanengil erosion ke battery koravu aarikum soft rocks aanengil pettanu thane erode edu povum appo composition of rocks um wind erosion e control cheyna factor aanu then natural vegetation vegetation ullad aanengil erosion koravu aarikum vegetation illatha oru bare surface aanengil erosion valare fast aayittu nadakkum then humidity rainfall amount and temperature oru salathe humidity avadathe rainfall amount temperature thodangiyavum വിൻഡിന്റെ ഇറോഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് ഇറോഷൻ വിൻഡ് ഇറോഷൻ ഈസ് മെയിൻഡ് ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഡിഫ്ലേഷൻ അബ്രേഷൻ ഓഫ് സൺ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ് ഇറോഷൻ ഇസ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലോയിങ് അവേ ഓഫ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ലൂസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ബൈ വിൻഡ് ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റോ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും വിൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അതിൽ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിൽ കൂടെ ബ്ലോ ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് and it is derived from the latin word deflators meaning blowing away deflation nu parana word latin word aaya deflators il ninnana derive cheyathu deflators inde artham ennu parana blowing away nanu the most noticeable result of deflation in some places are shallow depressions called blots deflation de etto megachor example namaku kaanan sadhikkunathu erosional feature aaya blots ninnana valare shallow depressions aanu wind inde deflation activity form cheyidittulla oru depression aanu blot ennu parana റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇവിടെ മുകളത്തെ ഫിഗറിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു ഏരിയാസ് അവിടെ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ അത് ക്യാരി ചെയ്ത് ബ്ലോ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണ് ബ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ മേ റേഞ്ച് ഫ്രം സ്മോൾ ഡിംപിൾസ് ലെസ് ദാൻ ഓൺ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ വൈറ്റ് ഡിപ്രഷൻസ് ടു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് സം കിലോമീറ്റേഴ്സ് അക്രോസ് ഈ ബ്ലോ ഔട്ട്സിന്റെ സൈസ് വളരെ വ്യത്യാസം വരാം ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ഡെപ്തും മൂന്ന് മീറ്റർ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻസ് മുതൽ അൻപത് മീറ്റർ ഡെപ്തും കിലോമീറ്റർ കണക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള ബ്ലോ ഔട്ട്സ് വരെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദീസ് ബേസിൻസ് ഇസ് ദ ലോക്കൽ വോട്ടോ ട്യൂബ് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോ ഔട്ട്സിന്റെ ഡെപ്ത് നിർണയിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും വാട്ടർ ടേബിൾ എത്രയാണോ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും താഴ്ന്നായിരിക്കും ബ്ലോ ഔട്ടിന്റെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ മരുപ്പച്ച വിൻഡ് ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ ആണ് മരുപ്പച്ച അല്ലെങ്കിൽ വയാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബ്ലോ ഔട്ട്സ് ആർ പാർഷ്യലി ഫിൽ വിത്ത് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വയാസസ് ഓഫ് സ്ലാക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലോ ഔട്ട്സിൽ വാട്ടർ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ ഔട്ട്സ് യൂഷ്വലി വാട്ടർ ടേബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയാസസിൽ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സ് കാണും ആ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടുത്തെ സോയില് ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വയാസസ് ഇസ് ആൻ ഏരിയ മെയ്ഡ് ഫെർട്ടൈൽ ബൈ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻ ആൺ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഓറഡ് റീജിയൻ then desert pavements or lag deposits in portions of many deserts the surface may be a layer of coarse pebbles and gravels too large to be moved by the wind such a layer is called desert pavement which is created as the wind lowers the surface by removing the fine material until eventually only a continuous cover of coarse sediment remains ഡിഫ്ലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഡെസേർട്ട് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില ഡെസേർട്ടിന്റെ ചില പോർഷൻസിൽ സാൻഡിന് പകരം വളരെ കോഴ്സ് ആയ പേബിൾസും ഗ്രേവൽസും മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേബിൾസിനെയോ ഗ്രേവൽസിനെയോ വിൻഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം പെബിൾസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവൽസിന്റെയും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബ്ലോ ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി വിൻഡിനുണ്ടാകില്ല
ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ഒബ്ജക്ട്സ് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഫീച്ചറിനെയാണ് ഡെസേർട്ട് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രീഷൻ Sand particles carried by the wind start friction processes within itself and because of this their size reduces. This is known as adhesion. Wind carries in the sand particles of parasparam or a seta and the erosion is sampavikinna in the adhesion. Wind in the speed of the wind depends on the wind. The speed of the wind is the adhesion activity is very fast. The speed of the wind is the adhesion activity and the adhesion activity is the comparatively weak. Soft rocks break easily, but on the other hand, erosional process is long in case of hard rocks. Soft rocks are better than erode either bone and the same hard rocks in a one of the kudal nearam erosion sampovichal matra metrician sampovichal matra may other break down or thul. Small particles are transported up to long distances, but big rocks and stones cover only small distances. Wind blow chamber take a small particles in other valar durian gadi chain on the other same. വളരെ ബിഗ് റോക്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺസിനും ഒക്കെ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വിൻഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രീഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അബ്രേഷൻ ഓഫ് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ദ മെക്കാനിക്കൽ വിയറിംഗ് എഫ് എഫ് യുവർ റോക്ക് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്രാബിംഗ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഔ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഇസ് നോൺ എസ് അബ്രേഷൻ ഹൈ സ്പീഡ് വിൻ ക്യാരി സോയിൽ ആൻഡ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് റോക്സ് എക്സെട്ര ദിസ് ഡെപ്രീസ് ആക്ടസ് എ സാൻഡ് പേപ്പർ ആൻഡ് പെർഫോം ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ അതർ റോക്സ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് അബ്രേഷൻ ദീസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ടൂൾസ് ഓഫ് വിൻ അബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടോ റബ്ബിംഗ് കൊണ്ടോ ഗ്രൈൻഡിംഗ് കൊണ്ടോ സ്ക്രാപ്പിംഗ് കൊണ്ടോ റോക്കിന് മെക്കാനിക്കൽ വിയറിംഗ് സംഭവിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് അബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ വിൻസ് അതിൽ സോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന റോക്സുമായിട്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിച്ചു റബ്ബിംഗ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൂൾസിനെ ടൂൾസ് ഓഫ് വിൻഡ് അതായത് ഈ സോയിലോ പേബിൾസോ ബൗൾഡേഴ്സോ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സർഫസിൽ ഒരസുന്ന സമയത്ത് ആ സർഫസിലുള്ള ഇറെഗുലാരിറ്റീസിനെ അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു സാൻഡ് പേപ്പർ അതുപോലെ ഒരു വിൻഡ് ക്യാരി ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പേബിൾസ് ബൗൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡെസേർട്ട് ഏരിയസിലെ ബേർ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന റോക്സിൽ ഉറസ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് അബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വിൻഡ് മെയ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഇസ് എർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് സാൻസി ഡ്യൂൺസി സാൻഷി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് കവേർഡ് വിത്ത് വിൻഡ് സ്വെപ് സാൻഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ വെജിറ്റേഷൻ കവർ വിൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചർ ആണ് എർഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂൺസി അല്ലെങ്കിൽ സാൻഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പരന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഡെസേർട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് സ്റ്റെപ് സാൻഡ് ആണ് വിൻഡ് വീശിക്കൊണ്ടിടുന്ന ഒരു സാൻഡ് ആണ് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ് ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ വെജിറ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ കാണത്തേയില്ല It is defined as a desert area that contains more than 125 square kilometer of eolian or wind blown sand and where sand covers more than 20 percentage of the surface. In our urgan of alingal sand sea alingal dune sea and our vilikana mengil, or a desert area minimum 120 square kilometer area alingil, wind vishita or la, wind vishita kondi in the sand or alingal eolian ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ആ ടോട്ടൽ സർഫസിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കണം കാണപ്പെടേണ്ടത് സ്മോളർ ഏരിയാസ് ആണ് ഓണസ് ഡ്യൂൺ ഫീൽഡ്സ് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലല്ല വിൻഡ് ബ്ലോൺ സാൻഡ് ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സാൻഡ് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല